দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেখছেন নিচল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেইন স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল আজকে আমরা যে শিরোনাম রেখেছি আলোচনার সেটি আপনারা মনে মনে ভাবছেন ইগল ট্রাকের চমক দুই প্রতীকে অনেক প্রার্থী জয় এই চমকটা অনেকে আগেও ভেবেছিলেন কিন্তু এভাবে সেটা বাস্তবভাবে সেটা হয়তো কতজন বিশ্বাস করেছেন সে প্রশ্ন থাকেই এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন ইউএনবি সম্পাদক জনাব ফরিদ হোসেন স্বাগত জানাচ্ছে আছেন আরও জন সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুব কামাল আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছে প্রথমেই মাহবুব কামাল আপনার কাছে যেতে চাই ইগল ট্রাকের চমক শিরোনাম রেখেছি আপনি চমকিত হয়েছেন কিনা না আমি চমকিত হইনি আমি চমকিত হইনি আমি তো ভেবেছিলাম যে আরও বেশি পাবে ওদা ইন দি সেন্স যে এবারের যারা ইগল ট্রাক তারা কিন্তু লিটারেলি স্বতন্ত্র না তারা কুয়াশি স্বতন্ত্র আগে যে স্বতন্ত্র যারা ছিলেন আগের নির্বাচনগুলিতে তারা ছিলেন লিটারেলি স্বতন্ত্র কিন্তু এবার কুয়াশি মানে আধা স্বতন্ত্র এই জন্য বলছি তারা তো বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের লোক ঠিক আছে তো ফলে আমি ওইভাবে তাদেরকে স্বতন্ত্র বলতে চাই না এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনার কেন তারা জিতল এটা প্রি অ্যাসিউমড এই কারণে আপনি নিশ্চয়ই আপনি জানেন বা খেয়াল করেছেন যে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি কনস্টিটুয়েন্সিতে আওয়ামী লীগের নানা রকমের ডিভিশন আছে এবং একটা ডিভিশন খুব শার্প কোথাও কোথাও উপজেলা চেয়ারম্যান ভার্সেস এমপি কোথাও কোথাও মেয়র ভার্সেস এম এ উপজেলা চেয়ারম্যান কোথাও এরকম সব জায়গায় আছে ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ওটা তো আবার সংগঠন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তো যেহেতু মানে আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছেন তারাও ওই এলাকার স্টল ওয়ার্ড আইদার তারা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট অথবা তারা উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন পদত্যাগ করেছেন অথবা যাই হোক তারাও স্টল ওয়ার্ড তাদেরও বিপুল সংখ্যক অনুসারী আছে ইত্যাদি তো ফলে নির্বা প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বলে দিয়েছেন যে এটা এটা এটাকে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে ধরা হবে না এটা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো ভয়ভীতিও ছিল না তারা ভয়ভীতিহীনভাবে ভোটাররাও ভয়ভীতিহীনভাবে ভোট দিয়েছে ক্যান্ডিডেটরাও ভয়ভীতিহীনভাবে নির্বাচন করেছেন তো এখানে এটা একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে তিন নম্বর ফ্যাক্টরটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখি যে আমাদের এমপি মন্ত্রীরা এমপিও কিন্তু অনেকে হেরেছেন এমপি মন্ত্রীরা ইলেকশনের আগে ডোর টু ডোর যান মানে তার আগে কেউ সালাম দিতে পারে না উনি আগে সালাম দেন তারপরে সালাম দেন তারপরে নানা রকম ইয়ে করেন কিন্তু যখনই নির্বাচনের রেজাল্ট হয়ে যায় জিতে যান তখন তারা হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি কোণে উল্টে যান ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তখন তারা কালে ভদ্রে তারা এলাকায় যান এবং এলাকায় যখন যান তখন দে আর সারাউন্ডেড বাই সাম ইন্টিমেট পারসনস ইন্টিমেট ফ্রেন্ডস হ্যাঁ একটা কোটারি নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করেন এবং একটা গাড়ি বহর থাকে বা ইত্যাদি কিছু সংখ্যক চিহ্নিত লোক তাদের তাকে পরিবিষ্টিত হয়ে থাকে তো এইটাতে হয় কি ওই লোকরা সন্তুষ্ট হয় কিন্তু ভাস্ট মেজরিটি এই যে ইলেকটোরেট মেজরিটি তারা কিন্তু অসন্তুষ্ট হয় বলে কী রে ভোট দিলাম আমরা কিন্তু মন্ত্রীর সাথে গুরুত্বহীন গুরুত্বহীন মন্ত্রীর সাথে দেখি অমুক তমুক এই সেই ইত্যাদি হ্যাঁ এবং যারা তার মন্ত্রীর সঙ্গে থাকে তারা কিন্তু সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড না তারা নানা রকম ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত থাকে সো এটা একটা ভেস্টেড গ্রুপ হয়ে যায় তখন এইটা ইলেকটোরেটের মানে নির্বাচক মণ্ডলীর সাথে একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হয় হ্যাঁ তখন তারা ভাবে আচ্ছা ঠিক আছে মানে এরকম তো করতেছো আগামী ইলেকশন আসুক দেখায় দেব নে হ্যাঁ আমার আমার তো কোনো দাম নাই দাম আছে কি না পাবলিক পালসটা অ্যান্টি গভর্নমেন্ট হয়ে যায় অ্যান্টি গভর্নমেন্ট অ্যান্টি এমপি অ্যান্টি মন্ত্রী হয়ে যায় তার মানে অ্যান্টি গভর্নমেন্ট হয়ে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ হয়ে যায় বা অ্যান্টি গভর্নমেন্ট হয়ে যায় তো এটা এটা একটা বড় কারণ তো আর দি তৃপ্তি আর একটা কারণ আছে যেহেতু এইবার বিএনপি ইলেকশন করেনি বিএনপি যেহেতু ইলেকশন করেনি সেহেতু আপনার ভোটটা মানে 
দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে মানে ফাইটটা ট্রায়াঙ্গল হয় নাই মানে ফাইটটা হচ্ছে আপনার ওয়ান টু ওয়ান হ্যাঁ ফাইটার ট্রায়াঙ্গেল বিএনপির ভোটাররা খুব বেশি ভোট দিতে এসেছে বলে মনে হয় কি বা যারা বিএনপিকে ভোট দিত তারা কি ভোট কেন্দ্রে এসেছে না আমার মনে আমার মনে হয় না যদি হতো তাহলে পার্সেন্টেজ আরো বাড়তো এটা আমি পরে আসতেছি স্বাভাবিকভাবে এটা একটা যেহেতু এটা 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 একটা মানে ফ্রন্টাল কি বলে গেম হয়েছে এটা ট্রায়াঙ্গুলার হয় নাই সেহেতু আপনার ট্রাক এবং ইগোল অনেক ভোট বসি ব্যক্তি ইমেজের সাথে ব্যক্তি ইমেজের নির্বাচন হয় সাথে দলীয় প্রতীকের সেন্সটা খুব কাজ করেনি তবে আমি খুব খুশি হয়েছি এই অর্থে যে এইবারের পার্লামেন্টটা আমরা যেটা চেয়েছিলাম যে পার্লামেন্ট বিরোধী দলও হবে প্রো লিবারেশন ফোর্স হ্যাঁ সরকারও প্রো লিবারেশন ফোর্স হবে বিরোধী দলও প্রো লিবারেশন ফোর্স এইটা কিন্তু এইবার আমি একটা প্রশ্ন করে ফেলি এটা খুব বেশি মানে খারাপ হয়ে যাবে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রো লিবারেশন লিবারেশন বলছেন তার মানে অ্যান্টি লিবারেশন ফোর্স বা জনশক্তি এখনও আছে হ্যাঁ তাদেরকে বাদ দিয়ে চলতে চাওয়া বা চলা এটা কি বেশি নিরাপদ না বেশি ঝুঁকিপূর্ণ না না এটা এটা কোনোভাবেই ঝুঁকি মানে উচিত না এটা কোনোভাবেই উচিত না কিন্তু দেখেন বিএনপি এ দেশের মানুষের থার্টি টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করে হ্যাঁ তার মানে এই পার্লামেন্টটা কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশনাল পার্লামেন্ট হলো না রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্লামেন্ট কিন্তু হলো না হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে যে থার্টি টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট যারা যা যাদের যাদেরকে যারা যাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে যে সমস্ত দল বিএনপি সহ তারা যেহেতু এই ইলেকশনের বাইরে আছে সুতরাং ইট ইজ নট এ রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্লামেন্ট হ্যাঁ এটা 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 একটা ঘাটতি থেকে গেল আর কি হ্যাঁ প্রো লিবারেশন অ্যান্টি লিবারেশন এই অর্থে বলছি যেমন ধরেন যদি বিএনপি পাওয়ারে আসতো তাহলে বিএনপিকে একটা অংশ আমি বিএনপি আমি বিএনপিকে আমি অ্যান্টি লিবারেশন বলি না বিএনপিকে আমি বলি না কারণ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযোদ্ধা এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে ইত্যাদি এটা বলি না আমি কিছু কিছু তাদের কাজ যদিও বিএনপি অ্যান্টি লিবারেশন ফোর্স আমি মনে করি না হ্যাঁ তো কিছু কিছু কাজ আছে অবশ্য তো সেগুলি নেগলিজিবল যাই হোক এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে যে হ্যাঁ এটা কি বলে যারা মেজর হাফিজ থেকে শুরু করে আমার বন্ধু আব্দুল সালাম আর অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা আছে তো এইখানে এইখানে কোনো বিতর্ক ছাড়াই কোনো ধরনের বিতর্ক ছাড়াই এটা প্রো লিবারেশন এবং অ্যান্টি লিবার সরকারও প্রো লিবারেশন আবার বিরোধী দলও যদি এরা বাষট্টি জন মিলে বিরোধী দল হয় তাইলে এরাও প্রো লিবারেশন তাইলে এটা একটা মানে প্রো লিবারেশন পার্লামেন্ট এটা স্বস্তির জায়গা এটা একটা স্বস্তি আমার একটু ফরিদভাইয়ের কাছে শুনে আসে আপনার উনি তো অনেকটাই বলেছেন নিশ্চয় সেগুলো নিয়ে বলবেন সাথে প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা নেতা যারা এমপি হন তারা যে মানুষ থেকে দূরে সরে যান তাদেরকে দূর কাছে টা মানে ফেরানোর মানুষের কাছে ফেরানোর চেষ্টা কি ছিল এই এই কারণে কি ইগোল ট্রাকের চমক দেখলাম দেখুন মহাবশ্য যেটা বলেছেন সেগুলো তো অনেকটাই মানে আমি সেখানে নতুন করে যোগ করার ব্যাপার আছে কিন্তু দ্বিমত করা কিছু নেই এটা তো স্বাভাবিক এই ধরনের সংসদীয় নির্বাচন বা যে কোনো নির্বাচনই আপনার যেখানে জনগণ তার রায়টা প্রকাশ করে এবং পাঁচ বছর পরে পরপর জনগণ এই সুযোগটা পায় এবং সাধারণ মানুষ তাদের কাছে যখন রাজনীতিবিদরা যারা শহর কেন্দ্রিক হয়ে যান নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরে সংসদ সদস্য হয়ে যাওয়ার পরে আবার মন্ত্রী হয়ে গেলে তো আরও বেশি তখন তারা এলাকার মানুষের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগটা রাখে কি করে সেটা একটা বড় বিষয় এখানে আমি ঢালাওভাবে বলব না ঢালাওভাবে বলব না জন্য যে অনেকেই আছেন তারা রাজনীতিবিদ হিসাবে এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে তারা জনগণের কাছে যান এবং তারা কি করতে হবে কোথায় করতে হবে তারা উন্নয়ন যদিও দেখুন একটা সংসদে যারা আসে তাদের মূল কাজটা কিন্তু হচ্ছে আইন প্রণয়ন এটাকে লেজিসলেটারও বলা হয় আইন সভা বলা হয় কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু সংসদ সদস্যরা আরও কিছুর মধ্যে জড়িয়ে যান সেটা হচ্ছে যে এলাকায় উন্নয়ন তার কোথায় স্কুল করতে হবে কোথায় রাস্তা করতে হবে আর্থিক বরাদ্দ আছে সেই জন্য যদিও এগুলো স্থানীয় সরকারের কাজ কিন্তু তারা এই ধরনের 
আমরা হয়ে গেছে যেটা আস্তে 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 এই জিনিসগুলো তখন যদি কোনো কি বলে যে সংসদ সদস্য তার এলাকায় যদি কোনো একটা বড় প্রকল্প না নিতে পারে তখন সাধারণ মানুষ মনে করে এখন বা যে উনি তো এগুলো আমাদের আমার উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করেননি এই জন্য মন্ত্রীদের সদস্যদের দেখা যায় যে তারা মন্ত্রীদের কাছে দেন দরবার করছেন তারা যাচ্ছেন দাবি দাও নিয়ে বক্তৃতাও দেখা যায় যে সেটা তাদের কাজ আর কি আমি বলছি যে সেটা যে কাজ না তা না কিন্তু প্রধান কাজটা হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা এবং আমাদের তো সব সময় তার নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয় না কিন্তু অনেক কাজ থাকে সংসদে আইন প্রণয়ন করা শুধু না আপনার এখানে ওয়াচ ডগের ভূমিকাও পালন করে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো যেটা থাকে সেগুলো তো আপনার মন্ত্রণালয় প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের উপরে থাকে এমনকি প্রধানমন্ত্রী তিনি যে প্রশ্নের উত্তর দেন তার যে একটা কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশন থাকে সেটাও কিন্তু একটা জবাবদিহিতার ব্যাপার আর কি কাজেই সেটা কাজগুলো তো তারা করেনি কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা তাদের ভোটার যাকে ভোট দিয়েছেন তারা মনে করেন যে তিনি আমার কাছে আসবেন এবং ভালো ব্যবহার করবেন দম্ভ থাকবে না অহমিকা থাকবে না তার মধ্যে একটা ক্ষমতায় থাকলে তো এই জায়গায় একটা দূরত্ব তৈরি হয় তৈরি হয় এখন এটা একটা তো থাকেই এখন বললেন যে এবারের সংসদ সদস্য যারা সাধারণ সদস্য ব্যাপারটা এসছে এটা কিন্তু এটা নিয়ে এখন অনেকেই অনেক কিছু বলছে এখন একটা পর্যায়ে আমরা এটাকে খুব মানে প্রশংসা করছি বা রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে আওয়ামী লীগ বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি একটা বড় মানে কি বলা যে দাবার চাল যেটাকে কৌশল বটে সেটা করেছেন কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে দেখতে হবে কিন্তু এখন এসে আমরা যেটা ভালো লাগছে সেটা মানে যেটা আমরা ভালো বলছি ইতিবাচক বলছি সেটা এরকম নাও থাকতে পারে এটা আমি মাহসাবের যেটা সেখান থেকে আর নতুন করে না বলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের জন্য কিন্তু এটা একটা বিপদের ব্যাপারও হতে পারে বার্তা কি জন্য যেমন ধরুন যে এখন যে একটা রেশারেশি হলো তাকে দ্রুত এই রেশারেশিটাকে আপনার বন্ধ করতে হবে যেটা একটা তো আওয়ামী লীগ বেশ বিভেদ অন্তর্দ্বন্দ্ব বিভাগ হয়ে গেছে অন্তর কলহ আছে অন্তর কলহ আছে নানান রকম আছে জেলা মানে নানান ধরনের জটিলতা আছে আপনি আপনি জানেন যে এই নির্বাচনটা যদি বিরোধী দলগুলো আসতো মানে বলছি প্রধান বিরোধী দল যদি আসতো বিএনপি এলো এই অবস্থাতে কি হতো আওয়ামী লীগের কিন্তু মনোনয়ন দেওয়ার পরে অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী এটা মানে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে এরা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবে কারণ যে আরেকটা জিনিস যেটা এই স্বতন্ত্রর ব্যাপারে যেটা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সেটা আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে তিনি করেছেন তার দল তিনি ভালো বুঝবেন ভালো কৌশল করবেন কিন্তু একটা জিনিসে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এখানে যারা আপনার স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তারা তো এমনি এমনি ক্যাম্পেইন করে নেই তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করেছে নানান বক্তব্য দিয়েছে তাদেরকে নানান ভাষায় কথা দিয়েছে মানে কথা বলেছে অনেক আমি একটা জায়গার কথা আমি জানি যদিও তিনি জিতেছেন একটা জায়গায় যেমন ময়মনসিংয়ের একটা জায়গায় যে যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন তিনি খুবই শক্তিশালী একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি তো একটা টেলিভিশনে আমি সেই অনুষ্ঠানটা ছিলাম যে তিনি বলেছেন যে যেই ব্যক্তি সরকারি চাকরি করে জীবনেও জয় বাংলা বলেনি এবং সেটা যখন সরকারিভাবে এটা আদৃষ্ট হয়ে জয় বাংলা বলেছে আর আমরা সারা জীবন জয় বাংলা বলে এসেছি মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে তো তার মধ্যে তো আর আমি তাকে তো আমি কিছুতেই জয়ী হতে দ্বন্দ্ব এই যে দ্বন্দ্বের যে এই যে সুরটা এটা তো একটা শক্তি এই জিনিসগুলো তো সে হেরে গেছে যিনি এই কথা বলেছেন তো এখন এই জিনিসগুলো কিন্তু এই যে ইস্যুগুলো এই ইস্যুগুলোকে কিন্তু জিয়ে থাকবে তো অনেকদিন এখন এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে দেখুন এই প্রসঙ্গটা আপনি পরে আনবেন না যাই না কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে একটা বড় বিষয় যে সংসদে বিরোধী দল কে হবে কে হবে বিরোধী দল বিরোধী দল হওয়ার যে সংসদে যে নিয়ম হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সংসদীয় নিয়ম হচ্ছে যে প্রধান যে দল যে জয়ী হলো এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সেখানে লিডার অব দি হাউস তৈরি হয় সেখানে তারা তারপরে যেটা সেকেন্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি ইস এ পলিটিক্যাল পার্টি আপনার যেটা রাজনৈতিক দলকে এটা হইতে হবে হ্যাঁ আপনি দেখছেন আমি জানি যেটা করে রাজনৈতিক দল হইতে হবে না এটা স্বতন্ত্র সদস্য তারা এমনি এমনি হয়ে যেতে পারবে না এখানে হচ্ছে সংসদের যে কার্যপ্রণালী বিধি আছে সেটা দুইয়ের একের ট বিধি আমি একটু পড়ে শোনাই সেখানে বলা আছে বিরোধী দলের নেতা অর্থ স্পিকারের বিবেচনা মতে শব্দ স্পিকারের বিবেচনা মতে যে সংসদ সদস্য সংসদে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্ষেত্রমতে 
দল বা অধিসংঘের নেতা মানে এটা দল হতে পারে রাজনৈতিক বা গ্রুপ হতে পারে ফলে এই জায়গায় মনে একটা সুযোগ আছে আমি সেটা আছে হ্যাঁ মূলত এটা হচ্ছে রাজনৈতিক দল তাই দেখে এসেছে আমাদের এখানে এটা এটা এসেছে যে একটা ব্লকও হতে পারে এখন সেই যদি ব্লক হয় আপনি ধরুন যে এই স্বতন্ত্ররা আওয়ামী লীগের তাহলে সবাই আওয়ামী লীগের মানে বেশিরভাগ সবাই বলছে না একজন তো অন্য আছে তারা তখন একটা ব্লক তৈরি করতে হবে তাদের এবং দেখুন এই ব্লক তৈরি করতে তাদেরকে সাহায্য করতে কারণ তাদের একজন লিডার অব দি অপোজিশন হয় তাদের একজন তো অপোজিশন লিডার তৈরি করতে হবে ডেপটি লিডার তৈরি করতে হবে এবং সেই কাজটা করতেও গিয়েও কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী যিনি হতে যা আছেন এমন যিনি হবেন তিনিও কিন্তু সেই জায়গাটাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করেন যেটা গত সংসদে আমরা জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে যেটা জাতীয় পার্টি দল থাকা সত্ত্বেও তাকে হস্তক্ষেপ করতে এইখানে আমি একটু যোগ করতে চাই আপনার সাথে প্রথম সংসদে যখন বিরোধী দল কি হবে এটা নিয়ে বিতর্ক হয় তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটু বলেছিলেন যে পঁচিশটির কম আসন আছে এমন শেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশটা পড়ে শোনাই সংসদীয় কনভেনশন অনুযায়ী পাঁচ থেকে সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত কোনো গ্রুপের নেতা বিরোধীদলীয় নেতা নন পঁচিশ জনের কম সদস্য নিয়ে গঠিত কোনো দলকে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না এটা বঙ্গবন্ধু বলছেন এবার তো জাতীয় পার্টির আসন যেটা বলেছেন তখনকার কনভেনশনগুলি এরকমই ছিল আপনি লোকসভায় কিন্তু ভারতীয় আপনি কংগ্রেস কিন্তু মানে গত একটা নির্বাচনের পরে তাদের কিন্তু লোকসভায় কিন্তু তাদের লিডার অফ দি অপোজিশন ছিল না কারণ তাদের ওই সংখ্যক একটা ওই যেটা বললেন যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা লাগে সেই সংখ্যা ছিল যদি না হয় তাহলে রাজ্যসভায় ছিল কিন্তু লোকসভায় ছিল না এখন আমাদের এখানেও সেই সমস্যাটা তৈরি হবে কি তৈরি হবে কি জন্য যে সমস্যা তো সমাধান করে দিতে হয়ে যাবে এখন এই যে সমাধানটা করে দিলে মানুষের কাছে বার্তাটা কি যাবে সংসদ কী জন্য সংসদ তো আপনি যদি বিরোধী একটা গ্রুপ থাকে দল থাকে তার কাজ থাকে যে সরকারি দলকে যে কান চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করা অবশ্যই মানে গঠনমূলক সমালোচনা করবে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করবে তারা তাদের ভুল ত্রুটিগুলি তুলে ধরবে তাদের সেগুলো যাতে সরকাতে পারে তারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করবে যদি আমরা যেটা দেখি যে অন্তত জাতীয় পার্টি যে জাতীয় পার্টির আগে যে বিরোধী বিএনপিরও ছয়জন ছিল বা জাতীয় পার্টি ছিল তখনও দেখা গেছে যে কিছু কিছু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করছে প্রণয়নের এবং বিরোধিতা করছে যেমন আপনি আমার জানা মতে কোনো আইনে তারা সংশোধনের প্রস্তাবে এনেছে কিন্তু সরাসরি হ্যাঁ ভোট দেয়নি হ্যাঁ বড় সংসদে এবং তারা এই যে করেছে এটারও একটা একটা কিন্তু ভূমিকা পালন করা তারা সংখ্যায় যাই ছিলেন না কেন নথিতে থেকে যায় এটা থেকে যায় এবং যে তারা এটার জন্য প্রতিবাদ করেছেন এখন এখানেও কিন্তু সেই ব্যাপারটা হতে হবে কিন্তু ক্রেডিবিলিটির ব্যাপারটা যেখানে এসে প্রবলেম দেখা দেবে যদি ওরকম হয় আমরা জানি না আমি কিন্তু কতগুলি স্পেকুলেশনের কথা বলছি কারণ এখানে যদি বেশিরভাগই তো আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আসা ওবায়দুল কাদের সাহেব কিন্তু একটা কথা বলেছেন তাকে প্রশ্নটা করা হওয়ার পর তিনি বলেছেন যে এটা প্রধানমন্ত্রী ঠিক করবেন যে লিডার অফ দি অপোজিশন কে হবে এটা একটা প্রশ্ন তাকে করা হয়েছিল এখন এটা নীতিগতভাবে স্পিকার এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারও একটা ভূমিকা থাকবে এটা মানে আমরা জানি বা কিন্তু এই জটিলতাগুলো কিন্তু সামনে আস দেখা দেবে এখন জটিলতা দেখুন বিএনপি যখন নির্বাচন বর্জন করলো তখন কিন্তু একটা প্রশ্ন আসলো তাহলে নির্বাচনটা কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে দুই হাজার চোদ্দো সালের মতো হবে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা পদ বের করলেন এবং সেই পদটা বের করে কিন্তু সফল হয়েছেন তিনি এবং এই নির্বাচনটাকে একটা প্রতি একটা একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তিনি করতে পেরেছেন যদিও ভোটারের উপস্থিতি চল্লিশ একচল্লিশ উপরে যায়নি কিন্তু এটাও হতো না যদি এই মানে নির্বাচনে ভোটকাস্টিং বাড়ানোর চ্যালেঞ্জটাই মোটামুটি ভালোভাবে উঠে গেছে উঠে গেছেন এবং আরেকটা দিকে যেটা হচ্ছে যে এরা থাকাতে যেহেতু এরা একই ধরনের পার্টির থেকেই এবং সেই দিক থেকে কিন্তু আপনার যেটা হানাহানি হয় সংঘর্ষ হয় ভোট কাট কাটচুপি হয় এগুলো কিন্তু অনেক কম হয়েছে এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট মানে বিশাল অভিযোগের ডালা পাওয়া যায় অভিযোগের ডালা বলেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তারা কিন্তু আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন অন্যান্য সময় তো আমরা দেখি যে পোস্ট ইলেকশান নির্বাচনের পরের দিনটা সংঘর্ষপূর্ণ সংঘর্ষ হয় মানি না নির্বাচন আমি এই নির্বাচন থেকে এই নতুন করে ভোট গণনা করতে হবে এই ধরনের অজস্র অভিযোগ আমরা দেখি এবং কারিগরি জায়গাগুলোতে অভিযোগ নেই অন্তত এবং সেখানেও কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে না এবং অভিযোগ করার সম্ভাবনা কম কারণ যারা অভিযোগ করবেন স্বতন্ত্র ও যদি সে মনেও করে যে 
আমি হেরে গেছি কোন একটা কারচুপি কারণে তার সেই সাহস থাকবে না কারণ তারও যিনি নেতা এবং যারা আওয়ামী লীগের প্রার্থী জিতেছেন তারাও তাদের নেতা আমরা একটু থামাবো আপনাকে একটা বিরতি নিতে হবে দর্শক নিরুল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা দিচ্ছেন পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুলেন প্লাজ এবং আরও খেলকারো হাসপাতাল একটা বিরতি নিয়ে ফিরছে আশা করি সঙ্গে থাকবেন নিটুল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা দেখছেন পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাঙ্ক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলকার হাসপাতাল ইগুল ট্রাকের চমক শিরোনামে আলোচনা করছিলাম জনাব মাহবুব কামাল আপনার কাছে আসতে চাই আমরা আর একটু আপনারা আরও ভালো বলতে পারবেন আমরা একটু চমকিত হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কিছু সিদ্ধান্তে বিশেষ করে প্রার্থীতা বাতিল আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কিনা আমরা সংবাদকর্মী হিসাবে এরকম ঘটনা প্রথম দেখলাম এটা চমক ছিল কি না একই সঙ্গে ভোটের যে গণনা ভোটের ঠিক কত শতাংশ ভোট পড়লে এটা এখন আমরা নিশ্চিত না ভোটের কাউন্টিং যতটা পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট কি না দেখেন মানে আমাদের দেশে এই এই কাঙ্ক্ষিত ভোটের হারের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইভেন সেভেন্টি ইলেকশনে কিন্তু যেটা সবচেয়ে জমজমাট ইলেকশন ছিল সেটার কাস্টিং ছিল ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ওকে আচ্ছা এখন আমরা গতকালের নির্বাচনে কি দেখলাম গতকালের নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে পৌনে তিনটার সময় সিইসি ব্রিফ করলেন যে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে তাহলে পৌনে তিনটার সময় যদি উনি ব্রিফ করেন তাহলে তার হাতে কাগজ সেন্টারগুলি থেকে কাগজপত্র আসতে হিসাব স্ট্র্যাটেজি আসতে আরও পনেরো মিনিট লাগছে ওগুলি তো উনি ইয়ে করছেন অ্যাসিমুলেট করেন না তারপরে তাহলে পনেরো মিনিট ধরতে হবে আপনাকে তাহলে সেটা তাহলে তার আড়াইটা হয়ে যায় আড়াইটা পর্যন্ত সাড়ে শতাংশ তাহলে আড়াইটা পর্যন্ত সাড়ে সাত সাড়ে সাত সাড়ে সাতে শতাংশ তাইলে যেহেতু শীতের দিন সেহেতু অনেকেই তো দিনের বেলা মানে আমি নিজেও যেহেতু ভোট কাভার করেছি আটটার দিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়েছি আমরা আমি অন্তত ছয়টা কেন্দ্রে গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহর ফাঁকা টান দিয়েছি এই আটটা বাজার দশ মিনিট আগে থেকে আটটা দশ পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রে কোনো ভোটার নেই এবং নয়টার দিকে কোনো কেন্দ্রে সাড়ে আটটার পর প্রথম ভোটার এসেছে একজন নয়টার দিকে একজন দুজন করে আসছে মানে সকালটা একেবারে ফাঁকা ছিল তো তো ধরেন যে আড়াইটার পর থেকে নিশ্চয়ই একটা একটা বড় সংখ্যক ভোটার আসছে চারটা পর্যন্ত শুধু চারটা না যারা ভোট কেন্দ্রে ঢুকে গেছে তারা কিন্তু চারটার পরে হলো তাদেরকে কালকে ওরকম লাইন কালাচাঁদপুরের কেন্দ্রে বা রূপগঞ্জে এরকম লাইন ছিল ঢাকায় অন্তত এরকম বড় লাইন আমরা পাইনি এটা গেল একটা দিক আর দেখেন ভোট পড়ার কম পড়ার অনেকগুলো কারণ আছে যেমন একটা কারণ হচ্ছে ভোটটা হয়েছে রবিবারে অর্থাৎ শুক্র শনি রবি একটা ছুটি অনেকে কিন্তু ঢাকার বাইরে চলে গেছে মানে এই তিন দিনের ছুটিতে রবিবার না হয়ে অন্য কোনো বার হলে কিন্তু মানে ভোট আরও কিছুটা বার এটা তো আর একটা মেসেজ যে নাগরিকদের কাছে ভোট দেওয়ার থেকে ছুটি উপভোগ করা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ 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 অবশ্যই অবশ্যই দেখেন ওয়েস্টে কি হয় ওয়েস্টে তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ এনাফ ওইটাই স্ট্যান্ডার্ড কেউ ভোট দিতে চায় না তো যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ভালো ইলেকশন হয়েছে শান্তিপূর্ণ ইলেকশন হয়েছে আচ্ছা তারপরে ধরেন যে নাশকতা হয়েছে এই ট্রেনে আগুন এটা সেটা সেই কারণে অনেকেই ফ্রাইটেন্ড হয়ে ভোট কেন্দ্রে আসে নাই তারপরে ধরেন শীত একটা ব্যাপার তারপরে ঢাকা শহরে কিন্তু পরিবহন ছিল না পরিবহন পরিবহনে মানা মানা করা ছিল না কিন্তু প্যাসেঞ্জার হবে না বলে গাড়ি নামায় এবং ইয়েও ছিল না ওই যে ব্যক্তিগত গাড়ি চালানোর সুযোগ ছিল না ছিল না ফলে এই 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 ট্রান্সপোর্টের একটা প্রবলেম ছিল তারপরে ধরেন শীত তো একটা ব্যাপার ব্যাপার আছেই তো সবটা মিলে আপনার ভোটার ভোট না পড়ার পেছনে কিছু নেগেটিভ ফ্যাক্টর কিন্তু কাজ করেছে তারপরে বিএনপি তো ইলেকশনে আসে নাই সুতরাং বিএনপির ভোটাররা তো ধরেন যে আসবে না এটি স্বাভাবিক তো ফলে ভোটের পার্সেন্টেজ নিয়ে এখন পার্সেন্টেজ শতাংশটা শেষে চল্লিশ প্লাস চল্লিশ যদি নাও হয় আমি চল্লিশটা চল্লিশটা যদি আমরা ঘন্টায় আট ঘন্টায় যদি একশো পার্সেন্ট ভোট কাস্টিংয়ের চিন্তা করেন তাহলে ঘন্টায় সাড়ে বারো শতাংশ 
আপনি একবারে মানে গানে থেকে হিসাব তাহলে যদি আড়াইটায় 27 শতাংশ হয় তাহলে 3:30টায় কিন্তু প্রায় 40 শতাংশ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে জাস্ট সাধারণ পাটিগণিত আচ্ছা এটা গেল একটা ভোটের আমি যাই হোক আমি 35% ধরতেছি আমি 40 অত আমরা সংখ্যাটা তো কালকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানব টোটাল আমার মনে হয় নট লেস দ্যান 35% এবং ইট ইজ ইট ইজ গুড এনাফ ইট ইজ গুড এনাফ এই যে মানে যে 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 পরিস্থিতিতে প্রার্থিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত এটার একটু প্রার্থিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত দেখেন এই কথাটা কিন্তু আমি অনেক আগে থেকেই টকসকে বলে আসতেছি যেমন ধরেন ইন্ডিয়ান চিফ ইলেকশন কমিশনার ছিলেন টি এন সেশন হোয়াই ইজ ই সো ফেমাস তাকে এত তাকে এত বিখ্যাত কেন বলা হয় কারণ উনি মানে যেখানেই মনে করেছেন যে এইটা প্রবলেমেটিক সেখানে উনি ক্যান্ডিডেটের বাতিল করে দিয়েছেন ওটা আছে ইন্ডিয়ান আর পিওতে আছে উনি ঘেটাঘাট মানে এই ক্যান্ডিডেটের বাতিল করে দিতেন তো এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করছিল যে আপনি তো এইভাবে বাইট করতেছেন ছবল মারতেছেন সবাইকে তো ইউ সিম টু বি স্নেক বলছে আমি স্নেক হইতে যাবো কেন স্নেকের তো মেরুদণ্ড নাই সাপের তো মেরুদণ্ড নাই আমি স্নেক না আমার মেরুদণ্ড আছে তো ফলে আমি এটা এই জন্য বললাম যে আমাদের এই সিইসি মানে গিভেন দি বেনি অ্যাডভার্স সিচুয়েশন এই সিইসি যে যে ভূমিকা নিয়েছে এটা আমার মনে হয় মোটামুটি আপ টু দ্য মার্ক মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আপ টু দ্যা গাইবান্ধা খুব কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে কঠোর হ্যাঁ তারপরে ধরে ইয়োনো ডিসিদের ট্রান্সফার করা এই করা হ্যাঁ অনেক অনেক স্টল ওয়ার্ড ওসি এসপি এদেরকে ট্রান্সফার করা তারপরে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো এমন হচ্ছে গুড এনাফ এটা মানে যে যে অ্যাডভার্স সিচুয়েশন নির্বাচন কমিশনের পজিটিভ পরিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে আগের চেয়ে তো অনেক ভালো এটা আচ্ছা অন্যান্য অন্যান্য নির্বাচন কমিশন যেগুলো না সেগুলো মানে যেগুলিকে আমরা ভালো বলি সেগুলো তো আসলে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আমার ইলেকশন কমিশন দলীয় সরকারের আমলের যে ইলেকশন কমিশন সেগুলো তো যদি তাদের সাথে তুলনা করেন যেগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যে নির্বাচন কমিশনগুলো ছিল তার তুলনায় হাবিবুল আউয়াল কমিশনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচন কমিশনের কোনোই কাজ নাই কোনো কাজ নাই এভরিথিং ইজ ডান তারপরেও তো তাদেরকে ভালো বলেন বা ভালো বলা ভালো বলি ভালো তাদের সাথে যদি তুলনা করে এরা এই কমিশন কতটা ভালো বা কতটা খারাপ না ধরেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তো সবগুলি ইলেকশন একেবারেই একেবারেই মানে ফেয়ার হয়েছে এখানে তো কিছু কারচুপি টারচুপি এগুলি ওইটা কেন হয়েছে ওইটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে নির্বাচন কমিশনের কারণে না মানে কাঠামোটাই ওই রকম ছিল সরকার সরকারের কারণেই নির্বাচনগুলো ওইভাবে হয়েছে নির্বাচন কমিশন যেমন আমি আমাকে ইলেকশন কমিশনে ডেকেছিল ওই তাদের বদ বিনিময় সভায় তা আমি বলছি ওখানে ব্রিগেডিয়ার শাখাহাতকে ডাকা হয়েছিল আমি বলছিলাম যে ব্রিগেডিয়ার শাখাহাতকে কেন উনি তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কমিশনার দলীয় সরকারের অধীনে একজন কমিশনার ডাকা উচিত ছিল তাইলে না আমরা বুঝতাম যে প্রবলেমগুলো কি উনি তো প্রবলেম হ্যাঁ উনি তো প্রবলেম বুঝবেন না উনি তো নির্বিঘ্নে উনি ফেসই করেন নি উনি ফেসই করেন নি প্রবলেম যেন ফয়েজ হোসেন আপনার কাছে শুনতে চাই নির্বাচন কমিশন আসলে কতটা শক্তিশালী হলো বলে মনে হচ্ছে নাকি এটা তেমন কিছু না দেখুন এটাকে দেখতে হবে আপনাকে একটা যে পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচনটা হয়েছে সেটা খুব জরুরি যে পদক্ষেপগুলোর কথা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে সেগুলো একটা সাহসী পদক্ষেপ একজন প্রার্থীর একেবারে ভোটের মাস চলছে তখন শেষ পর্যায়ে দিকে সেটা বাতিল করা হয়েছে এবং সেটা নৌকার যে নিঃসন্দেহে এগুলো অন্যান্য ক্ষেত্র কতগুলো যে আলোচনাগুলো হলো এবং অনেকে সাজাও দেওয়া হয়েছে কাউকে কাউকে একটা ক্ষেত্রে তো আপনার প্রার্থীদের ডেকে এনে সামন করা হয়েছে এগুলো অনেক ধরনের ঘটনা আমি হচ্ছেন আমুকে নির্বাচন কমিশনে আসতে হয়েছে সারের আলম প্রতিমন্ত্রী তাকে আসতে হয়েছে আসতে হয়েছে কিন্তু এটাতে যে ফাঁকটা রয়ে গেল আমি সেটা বলছি এই নির্বাচনটা কিন্তু যদি ধরুন আপনি জাস্ট বিএনপি যদি থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে এই যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো কি ঘটতো তাহলে কি সরকার এই যে যেমন যে ঘটনা নৌকার প্রার্থী বাতিল করা হলো তখন কি আওয়ামী লীগ এটা চুপ করে থাকতো না হাইকোর্টে চলে যেত বোধ হয় না এবং এই ব্যক্তিও যে হাইকোর্টে যাবেন না এখনও তো তার তো সেই আছে সুযোগ সুযোগ আছে কারণ এখানে যে ঘটনাটা যেটা হয়েছে সেই ব্যালটগুলো কিন্তু তার ব্যালটের গণনা হয়নি তার ব্যালটগুলোকে ইলেকশন কমিশন রাখা হয়েছে রাখা হয়েছে যদি তিনি হাইকোর্টে জয়ী হয়ে যান যদি যান আমি জানি না তিনি যাবেন কি না বা তার কি ধরনের পরিকল্পনা কিন্তু সেই সুযোগটা তো তার আছে এখন তাহলে কিন্তু এরকম হওয়াটা আমি মনে করি না সেটা হতো কারণ আমাদের এখানে সেই ধরনের ঘটনা কেন হয়নি আগে 
সেই ধরনের ঘটনাগুলো আমরা দেখেছি যে আপনারা যদি সেই দিক থেকে যদি বিবেচনা করেন যে কাজটা সহজ ছিল বা আপনি ধরুন এটাকে অনেকেই মানে আজকে আপনি বলছেন আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং সরকারের দিক থেকেও নির্বাচন কমিশন দিক থেকে এই জিনিসটা বলে দেয় আবার তারা করেনি এরকম তো ঘটনা আছে যেগুলো তারা এড়িয়ে গেছে যদি বলেন যেমন ধরুন নির্বাচনী ছোটোখাটো হলো নির্বাচনী যেমন আচরণ বিধির অনেক জায়গায় অনেক রকমের কি বলে লঙ্ঘন লঙ্ঘন হয়েছে ইত্যাদি হয়েছে আমি নির্বাচন যেদিন হয় আমি যে আমার কেন্দ্রে গেলাম সেখানেও লেমিনেটেড পোস্টার ঘুর উঠছে মানে আমি বলছি যে আপনি কোন জায়গা থেকে কোনটা করবেন আপনি কিন্তু এটা আইন করেছেন আপনি আমি এই আপনার এক্সপ্রেসওয়ে বলুন আপনার ফ্লাইওভারের নিচে বা আপনার এই দেয়ালে পোস্টার এবং এগুলো তো ছিল কাজেই এখন আপনি বলুন যে এত ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে কেন যাচ্ছেন না মনিটরিং করা সম্ভব কি না সম্ভব না আপনি কেন তাহলে আইন রাখছেন কেন আপনি যদি আপনি মনিটরিং করতে না পারেন না এই আইন তো আবার তাদের করার ক্ষমতা নেই না না আমি যারাই করছে এগুলো আমি বলছি যে এখানে দুটো জিনিস হয় আর কি যেমন এগুলো হ্যাঁ আমাদের সাংবাদিকদের লেখার মেটেরিয়াল হয় আমরা এটা তুলে ধরতে পারি এই ভঙ্গ হলো এটা হলো সেটা করতে পারি সেটা দেখেও কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া যায় ব্যবস্থা নেওয়া যায় না সেটা নেওয়া যায় কিন্তু আমি বলছি যে এটা তো আমি কোনো ঢাকা শহরের উড়টো জায়গায় ঘুরে আমি দেখেছি যে এখানে প্রার্থীরা তার পোস্টার যাতে বারবার না লাগাতে হয় তার পোস্টারে এটা বৃষ্টিতে ভিজে না পদ্ধতি বের হয়েছে আমি খুবই খুব মানে ছোট বলে অনেকে বলবেন যে উনি এটা নিয়ে একটা কথা বলছেন কোথায় একজন প্রার্থী প্রার্থী বাতিল করে দিল সেটাকে বড় মানে না মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রার্থীতা বাতিলের যাই ঘটুক এটা ঘটেছে বা ঘটনাটা হতে পেরেছে কারণ হচ্ছে শুধু আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্ররা বা মহাজোটের শরীরে আমার কথা যে এখানে বিএনপি থাকলে হয়তো এত অনেকটা যেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগে আমরা যদি স্বতন্ত্র বলি এটা তো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের দামি প্রার্থী তাই না তো সেখানে তো আপনার প্রতিযোগিতাটার এখানে তো এই যে কথাটা বললাম যে নির্বাচন পরবর্তী যেই ঘটনাগুলি আমরা সাধারণত দেখি সহিংসতা নানান ধরনের বাস্তবতাটাই অন্য ডাইমেনশনে আছে তাই না তো এখন সেই জিনিসগুলো তো হচ্ছে না এবং আমি মনে করছি না যে সেটা হবে হ্যাঁ আমরা সেরকম কিছু দেখছি না আমরা আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে দুজনের কাছেই আজকে বিএনপির পক্ষ থেকে ভোট বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবি করা হয়েছে আর ওবেদুল কাদের বলছেন আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের কিছু করার নেই রাজনীতিতে আসলে কোন পর্যায়ে গেল শুনবো একটা বিরতির পর শুনতে চাই দর্শক নিটুল টাটা নিউজ অর্কস্ট্রা দেখছেন পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলকার হাসপাতাল একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি আশা করি সঙ্গে থাকবেন দর্শক একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি নিজর টাটা নিউজ অর্কস্ট্রার পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতায় ক্যাম্পেন স্কুল ও কলেজ এবং আলোক হেলথ কার হাসপাতাল ইগল ট্রাকের চমক এই ছিল শিরোনাম আমরা ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপির পক্ষ থেকে দুই রকম দাবি দেখেছে ওবায়দুল কাদের বলছেন আগামী নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হবে আর বিএনপি বলছে নতুন করে নির্বাচন দিন ভোট বাতিল করুন প্রতি গত পাঁচ বছর বা তার আগের পাঁচ বছর আমরা দেখেছি যে নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সরকার পাঁচ বছর রান করেছে এবার কি একই রকম কিছু হতে যাচ্ছে এটা এটার প্রেডিশনই বা একটু শুনতে দেখুন বিএনপির দিক থেকে বলি বিএনপি তো ধরেন তারা গত পাঁচ বছর ধরেই নানানভাবে এই দাবিটা করে আসছে এবং শেষের দিকে তারা দাবিটাকে আরও সামনে নিয়ে আসে এবং বড় বড় সমাবেশও করেছে তাদের একটা জনসমর্থনও আছে একটা তো ভোট একটা শতাংশ তারা তেত্রিশ চৌত্রিশ এরকম তাদের আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু বিএনপিতে এমন কোনো কিছু করতে পারে না আন্দোলনের দিক থেকে সরকারকে বাধ্য করার মতো শেষের দিকে তারা এসে আঠাশে সেপ্টেম্বরের মানে পরে সত্যি যে তাদের অনেকে কে জেলে দিয়েছে অনেককে মামলা দিয়েছে অনেকে মামলার হাজিরা দিতে দিতেই তাদের সময় চলে যাচ্ছে তারপরও একটা রাজনৈতিক দল এই ধরনের একটা আন্দোলনে যখন থাকে তখন তার নেতৃত্বের একটা বড় ভূমিকা পালন থাকে এখন বিএনপির যেটা সমস্যা আমি দেখেছি কেন তারা এটা আন্দোলনটাকে জোরালো করতে পারে নাই এবং খালেদা জিয়া তিনি দুর্নীতির এক মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কিন্তু জেলে না থেকে তিনি 
অনেকটা হাউস জেরেস্টের মতই আছেন নিজের বাসায় থাকেন ইত্যাদি আর তারেক রহমান তাদের আরেক নাতে সেই লল্লন আছেন কাজে সেই দিক থেকে তারা সামনে কি কোনো চেঞ্জ আসবে যে বিএনপি সরকার আমি যে কথাটা বলছি যে তারা যদি আন্দোলন করে আমরা এখন তেমন কিছু দেখছি না আমি অন্তত অদূর ভবিষ্যতে যে বিএনপি একটা আন্দোলন দাঁড় করাতে পারবে এবং তারপরে সরকার সেখান থেকে এখন পর্যন্ত নেই এখন পর্যন্ত নেই এবং সামনে আমি খুব সহসাও দেখছি না সঙ্গে আন্তর্জাতিক চাপের বিষয়টা উনিশশো আন্তর্জাতিক চাপটা দেখুন আন্তর্জাতিক চাপের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যদি বেশি এটাকে মানে মাথা কামাই বা এটা বড় করে দেখি দেখুন আপনি যদি দেখেন যে আজকেই তো অনেকগুলো দেশ যেগুলো ভারত রাশিয়া চায়না তারা আরও অন্যান্য কিছু দেশ তারা প্রধানমন্ত্রীকে সাথে দেখা করেছেন তাদের দেশের অভিনন্দন জানিয়েছেন আমরা মনে করছি যে পশ্চিমা দেশগুলো আস্তে আস্তে তারা এটা করবে এটা হয় কি যেমন ধরুন আন্তর্জাতিক বিশ্ব তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষত তারা একটা জিনিস চেয়েছিল তারা দেখেছে যে সেটা হয়নি তারা হয়তো একেবারে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে তেমন কিছু না তারা একটা চিন্তা ভাবনা করবে কিন্তু ওই চাপের উপরে কিন্তু যদি কেউ কোনো দল নির্ভর করে যে ওই চাপ দিবে এবং তারপরে আমরা এখানে সেটা ফলাফল তো আমরা কারণ এই নির্বাচন এমন একটাভাবে হয়েছে যে এটা এই ফলাফল বা এই নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় তাই না ফজল হোসেন আজকে আপনাকে এখানে থামালাম মাহকাম আপনার কাছে শুনবো এই প্রসঙ্গে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে বিএনপির দুই একজন নেতা যেভাবে কথা বলেন আমার মনে হয় দে শুড বি সেন্ট টু দি লুনাটিক অ্যাসাইলাম তাদেরকে এই পাগলাগারোদে পাঠানো উচিত যেমন ধরেন একজন এই যে কি রুহুল কবির রিজভি উনি বলছেন যে এবারও নাকি রাতের রাতে ভোট হয়ে গেছে আপনি ভাবেন একবার সব ভোটের সরন সরঞ্জাম পাঠানো হলো সকালবেলা আর সে বলতেছে রাতে ভোট রাতেই ভোট হয়ে গেছে তো এইসব কথার তো কোনো মানে নেই আসলে বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা যে সমস্ত কথা যেমন এই যে ডাকসুর ভিপি নুরু আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম সে বলতেছে যে বঙ্গবন্ধুর আমলে তিরিশ লক্ষ বিরোধী দলীয় কর্মী হত্যা করা হয়েছে তা আমি তাকে বললাম যে শামসুজ্জামান দুদু বলছিল চল্লিশ হাজার তা আমি হিসাব করে দেখাইছিলাম চল্লিশ সাড়ে তিন বছরে চল্লিশ হাজার হলে প্রতিদিন তেতাল্লিশ জনকে হত্যা করতে হয় আপনি ভাবেন এক সিরাজ শিকদারের হত্যা নিয়ে সারা দেশ কেঁপে উঠছিল তো এই সমস্ত কথাবার্তার তো কোনো মানে নাই মানে তারা কি বলে না বলে মানে এগুলো কিন্তু এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করার জন্য তো লোক আছে লোক আছে লোক আছে হ্যাঁ সেটা এইটা বাংলাদেশে তো এই একটা প্রবলেম আচ্ছা এখন আপনি বলতেছেন যে এই কম্পেনটা কী হবে আমি দেখেন ইলেকশনের আগের দিন একটা টক শোতে বলছিলাম যে শেখ হাসিনার জন্য এখন তিনটা চ্যালেঞ্জ বড় এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আগামীকাল রক্তারক্তি ঠেকানো মানে আজকে আর কি নির্বাচন যেটা ঠিক আছে সেটা এ নাই পাস মার্ক পেয়ে গেছে সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে তাকে গুড গভর্নেন্স দিতে হবে এবং অ্যান্টি করাপশন একটা মুভ নিতে হবে ভালো রকমের অ্যান্টি করাপশন মুভ এবং গুড গভর্নেন্স দিতে হবে অর্থাৎ ডেমোক্রেসির ঘাটতিটাকে কম্পেন্সেট করতে হবে গুড গভর্নেন্স দিয়ে এটা হচ্ছে তার সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ আর থার্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমেরিকা সহ বিদেশি যে চাপ আস যেগুলো আসার সম্ভাবনা আছে সেগুলোকে কিভাবে কম্ব্যাট করা যায় সেইটার কৌশলগত কৌশলগত এটা ইনোভেটিভ একটা কিছু করতে হবে এই তিনটা এই এই তিনটা চ্যালেঞ্জ তাকে নিতে হবে আমার ধারণা বাকি দুটো এখনো তার জন্য প্রধান দুটো চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ আপনাকে আজকে এখানে একটু বলি আমার সময় শেষ হয়ে গেছে আমি একটু বলি যে বিএনপির পক্ষে এই গভর্নমেন্টকে টপল ডাউন করা সম্ভব না যদি এই এই গভর্নমেন্ট চলে যেতে হয় সেইটা আন্তর্জাতিক চাপের কারণে এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যেতে পারে বিএনপির পক্ষে এটা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ জনাব কামাল জনাব ফরিদ হোসেন দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে নিউজ ডাটা নিউজ অলিস্টা আজ এখানে শেষ করছি পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ছিল ক্যাম্বেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল ভালো থাকব